அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற தலைப்பு எதை பார்த்திங்கன்னா நைவேத்தியத்தை படுத்தி இறைவனுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பூஜை புனஸ்காரக பொருள்கள் எல்லாமே படைக்கிறோம் அதை படைச்சிட்டு அந்த பூஜைகள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை நம்மளே சாப்பிட்றோம் நாம் படைக்கும் பொருட்களை இறைவன் எடுத்து சாப்பிட்றாரு நமக்கு எப்படி தெரியும் இந்த சிந்தனை எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக வரக்கூடும் இல்லையா அப்போது இறைவன் அந்த பொருளை உட்கொண்டு விட்டார் அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம தான் பூஜை முடிஞ்சு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றோம் அப்போ இறைவன் சாப்பிடவே இல்லையே நம்ம ஏன் அதை படைக்கிறோம் அப்படின்னு சில கருத்துக்கள் சில பேத்துக்கு வரும் இதே சிந்தனையோடு தான் ஒரு மாணவன் குருகிட்ட கேட்குறார் ஐயா இறைவனுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிரசாதங்கள் படைக்கிறோம் பூஜை முடிஞ்சு அந்த பிரசாதத்தை நம்ம தானே சாப்பிட்றோம் இறைவன் சாப்பிட்டுட்டார் நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறார் அந்த குருவானவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி வா நம்ம கிளாஸுக்கு டைம் ஆச்சு கிளாஸுக்கு போகலான்னு கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டு போகிறார் கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டு போய் சில மந்திரங்களை சொல்லி அதையெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி அந்த புக்கில் இந்த பக்கத்தை காட்டி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மந்திரத்தை எல்லோரும் மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லா பேரும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்க சந்தேகம் கட அந்த மாணவனை அழைச்சார் தம்பி இங்கே வா அந்த ஐயா சொல்லுங்கய்யா நான் சொன்ன மந்திரத்தை திருப்பி சொல்லு அப்படின்னா அதே மந்திரத்தை திருப்பி சொல்லிட்டான் அந்த புக்குலேயும் அப்படி தான் இருக்குது குருநா சிரிச்சுக்கிட்டே மந்திரத்தை நீ கரெக்டாக படித்தியா நல்லா யோசிச்சு பண்ணி சொல்லு அப்படிங்கிறார் ஐயா நான் கரெக்டாக தான்யா படித்தேன் எந்த தப்பு இல்லைங்களா ஐயா அப்படின்னா இல்லை நீ சொல்கிறதுல என்னென்னு செக் பண்ணி பாரு கொஞ்சம் பிரச்சனை தப்பு இருக்குது அப்படின்னாரு அந்த மாணவன் புக் எடுத்து பக்கத்தில் போட்டு ஐயா இந்த பாருங்கள் இந்த பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்குது இன்னும் மாறலையே நான் சொன்னது அப்படியே எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் எப்பா நீ புக்கு மந்திரம் வந்து புத்தகத்தில் இருக்குது நீ அந்த புத்தகத்தில் ஏற்றிக்கிட்டீங்கன்னா இதில் குறைஞ்சிருக்கணும் இல்லையா மைண்டில் தான் ஏற்றிக்கிட்டேன் நீ ஏற்றிக்கிட்டேன்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு குரு சொன்னோடனே மாணவனுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு ஆகிப்போச்சு ஐயா என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க இந்த புக்கத்தில் இதுக்கு நான் அப்படியே படித்து உள்வாங்கி கொட்டேன் அப்போ அதான் சொல்கிறார் இந்த புத்தகத்தில் இருப்பது என்பது எழுத்து வந்து ஸ்தூல நிலையில் இருக்கிறது நீ உள்வாங்கிக்கிட்ட மூளையில் பதியப்பட்ட விஷயமானது சூட்சம நிலையில் இருக்கிறது அதே மாதிரித்தான் நாமெல்லாம் வந்து ஸ்தூல நிலையில் இருப்பவர்கள் நாம் வந்து அந்த பிரசாதத்தை படைக்கிறோம் இறைவன் என்பது சூட்சம நிலையில் இருப்பதால் அந்த உட்பொருள் கருத்தை மட்டும் அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் சூழ்நிலையில் நாம் வந்து அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றோம் ஸோ அதோடைய எசன்ஸை வந்து இறைவன் வந்து சூட்சமாக எடுத்துக்கிறாரு நம்ம ஸ்தூழநிலையில் இருக்கிறனால அதை ஸ்தூலமாக தான் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ புரிஞ்சுதான் அவன் சந்தியாகும் அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க தெரியாமல் அந்த கேள்வி கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு அந்த குருநாதர் காலில் விழுந்தாரான் இதே சந்தேகம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு இருந்திருக்கும் ஐயா இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம் நம்ம அப்படியே தான் சாப்பிட்றோம் அளவில் குறையில இதை இறைவனுக்கு படைக்கிறமா என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு எல்லா பேரும் கேட்கலாம் உண்மை தான் மனிதராக பிறந்த எல்லாருமே வந்து ஸ்தூல நிலையில் இருக்கின்றோம் அதனால் வந்து நாம் அந்த பிரசாதத்தை சூழ ஸ்தூல நிலையில் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இறைவன் வந்து சூட்சம நிலையில் இருப்பதால் அவர் பிரசாதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சூட்சம நிலையில் எடுத்துக்கொள்கிறார் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் அப்போது இறைவனுக்கு படைக்கப்படுற நைவேத்தியங்களை இறைவன் சூட்சம நிலையில் உட்கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஸ்தூல நிலையில் இருக்கிற நாம் ஸ்தூ அந்த பிரசாதத்தை அப்படியே நாம் உட்கொண்டுகிறோம் அளவில் குறையிலும் கூடாது அதோடைய எசன்ஸை வந்து இறைவன் எப்போவே சூட்சம நிலையில் எடுத்துக்கிட்டார் நன்றி நாயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம் இந்த பதிவின் மூலம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தெளிவான பதில் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்